Nej, jeg vil gerne læse lidt fra mit liv som bog. Mine erindringer. Mit liv som bog fås på grund af sit omfang med 2.293 sider og 1.661 billeder, kun som e-bog og kun til 100 kroner hos skriveforladet.dk eller saxo.com. Hvis den skulle udgives som papirbog, ville den med 2015 priser komme til at koste ca. 50.000 kroner. Og så mange penge hverken kan eller vil jeg bruge på en bog, der formentlig ikke har den store interesse i befolkningen, fordi jeg ikke er en kendt person. Jeg har heller ikke råd til at annoncere, og derfor kan den ikke sælges i så mange eksemplarer, at jeg kunne få pengene hjem igen. Forår. Far Akiba har fortalt, at min bror Steffen og jeg i vores barndom ofte spurgte, hvor han kom fra, og som han skriver i indledningen til sine rendringer, en pudekvist, som jeg udgav på skriveforlaget den 1. 10. 2013, at jeg havde spurgt ham om som femårig. Hvornår fik vi dig så, far? Efter jeg blev voksen, opfordrede jeg ham flere gange til at skrive sine erindringer, fordi det er interessant og spændende at vide, hvorfra man stammer, hvordan ens forældre tænkte og hvordan samfundet så ud før i tiden. Der er ingen tvivl om, at verden stadig vil ændre sig radikalt, især når grundlaget for den nuværende tilstand olien slipper op om få år. Han mente ikke, at det kunne interessere nogen, så desværre har han kun skrevet om sin tidligste barndom og ungdom og frem til krigens afslutning i 1945. Der er ikke meget om hans første kone, Clara Jensen, eller deres søn, Benny Perlmutter. Der er intet om hans møde med min mor og deres tid sammen, inden jeg blev født, eller om deres forhold, mens han var interneret i Vesterfængsel og Horserød under 2. verdenskrig. Derudover er der intet fra hans tid med mor, der kunne belyse, hvorfor de havde det så dårligt sammen. Der er heller ikke noget om livet med hans tredje kone, Else Refa, fra 1962 frem til hans død i 1981. Der er meget, der ville være interessant at læse fra den tid også. Ikke desto mindre har jeg været glad for det, han nu engang har fået nedfældet, og jeg har læst det flere gange, ligesom mine tre børn har læst det med interesse. Flere af mine venner har ligeledes læst materialet, f.eks. min gamle ven Mark Talmaj, født 1939, hvis far også var jøde. Thomas William Levald, født 1926 og død den 28. 3. 2013, har også læst det med interesse, fordi han som kun 17-årig i 1943 blev taget af Gestapo og indsat i interneringslejren i Horserød i Nordsjylland. Han havde hørt om far, men aldrig mødt ham. Min mor har desværre aldrig nedskrevet noget samlet materiale om sin barndom og sit liv. Fra hende har jeg kun det, jeg husker. Hun har fortalt, og desuden det, min halvsøster Kirsten fandt frem, inden hun døde i 2006. Blandt andet gennem Karen Reik, der var mors barndomsveninde og som overlevede sin søn Ebbe Kløvedal Reik, der døde af kræft den 24. 4. 2005, 65 år gammel. Min første fødte, Lina Akiba, havde efter, at jeg var nødt til at emigrere til Sverige i september 2004, på grund af mit ægteskab med min ekskone fra Thailand, Petjara, opfordret mig til at skrive min livshistorie, da jeg her havde masser af tid til det. Jeg har tidligere tænkt på, at det ville være en god idé at føre den tradition videre, som far påbegyndte at skrive løst og fast om mit liv. Men på grund af materialets overvældende karakter har jeg gentagende gange udskudt påbegyndelsen. Jeg har jo ikke som far tænkt mig kun at skrive om udvalgte perioder, for jeg synes det er interessant at skrive om alt, der kan belyse min persons sammensætning og væremåde, og jeg elsker at skrive. Den måde, jeg skriver på, og det, jeg har valgt at skrive om, fortæller også meget om den tid, jeg har levet og lever i. Jeg har altid været glad for at skrive personlige håndskrevne breve med små tegninger. Dem har jeg skrevet flere tusinde af i mit liv. Det er klart, at der altid vil være visse ting, som jeg tøver med at fortælle, fordi det i eftertiden måske kunne misforstås, eller på grund af, 
at jeg ikke synes, det er noget, at delagtigt gør andre i eller huske. Det er nu heldigvis ikke meget. Jeg føler i modsætning til de fleste andre mennesker ikke, at ret meget er privatliv, og det meste har jeg altid været åben omkring, som det fremgår af denne bog. Der har været, og der er stadig ting, som jeg synes, jeg bliver nødt til at tage med. For, for hvis jeg ikke gør det, ville der komme til at mangle mindst 95% af det, der har gjort mit liv værd at leve. Det er min store kærlighed, beundring og afhængighed af det modsatte køn. Også kaldet tøser, piger, damer, kvinder, kællinger, koner, kørvel, lamseben og sild. I min ungdom kaldte vi dem også for fjams, fisser, kusser, skeder osv. Jeg vil gerne understrege, at alle disse kælenavne er skrevet med kærlighed til alle kvinder, og specielt dem, der har haft så stor en plads i min tilværelse. Hvis nogle mennesker, især Hanne Vibeke Holst, er en anden opfattelse, er det deres, hendes problem, for der findes lige så mange øgenavne for støder som mig. Der har været flere hundkønsvæsener i mit liv, end i så mange andres, og jeg har valgt ikke at skjule, at det erotik og sex har haft og stadig har overvældende betydning for, om jeg er glad for livet. På mine gamle dage, jeg er nu over 70, er begæret efter en ny sexpartner aftaget betydeligt, så jeg er tilfreds med kun at have en ejlig kvinde i mit liv. For tiden den 18. 4. 2015 har jeg desværre ingen kæreste, og jeg fælder stadig ind imellem en tårer over tabet af Shara for over 10 år siden. Jeg har nu indsat, indset, at jeg nok aldrig kommer helt over det. Men min seksualitet og nydelse af kvindens feminine former er en kilde til stadig glæde og inspiration og bliver nok usvækket ind til min død. Efter min mening er en kvinde et kunstværk, og hun er for mig en evig kilde til fascination, interesse og beundring, og jeg får aldrig nok, selvom der efterhånden er forskellige årsager og oplevelser med dem, er grunden nok til, at jeg burde holde snuden væk. Det er mit ønske, at flere mennesker ud over mine børn vil få glæde af at læse mine erindringer, der forhåbentlig vil give et spændende billede af detaljer og forhold fra mit liv og den tid, jeg har levet og i samfundet omkring mig fra midten af 1900-tallet og frem. Gennemlæst og rettet for Gud ved, hvilken gang den 10. november 2014. Det var for året.